ከምሽቱ ስርጭት ጋር ነጋሽ መሐመድ ነኝ ስርጭታችን በራዲዮ በ11995 ኪሎ ሄርዝ 25 ሜትር ባንድ እና በ15275 ኪሎ ሄርዝ በ19 ሜትር ባንድ መከታተል ይቻላል በሳተላይትም በበደል 4 በ11996 ሜጋ ሄርዝ DW2 26 ዲግሪ ኢስት በናይል ሳት ደግሞ 2011 7 ዲግሪ ዌስት በ19 176 ሜጋሄርስ DWA 2 ላይ ይደመጣል በተጨማሪም ከደረገጻችን ወይንም DW አማሪክ በተባለው አፕሊኬሽን በተንቀሳቃሽ ስልክና ታብሌት በፌስቡክም DW አማሪክ በሚለው አድራሻ ስርጭታችንን በቀጥታ ማድመጥ ትችላላችሁ የአለም ዜና ሁሉም እንደምናደርገው ቀዳሚው ዝግጅታችን ነው ዜናው ተሰምቶ እንዳበቀ የሚከተለው የዜና መስህት ጥንክራችን የኢሃዲግ ምክር ቤት ስብሰባ መጀመርን የሚያወሳውን ዘገባ ያስቀድማል ዜና መስህቱ ከሞጃሌ ተሰደዱ ኢትዮጵያን ስደተኞች ቁጥር ማሻቀቡ የኢትዮጵያ መንግስት ስረኞችን እንዲፈታ መጠየቁና የሸቀጥ ዋጋ ንረት በኢትዮጵያ እናቸው ንርሶችን በየተራ ያስተናግናል ሳምንታዩ ጤናና አከባቢ ስለ ሰደድ ሰዓት መነሻና ጉዳቱ የተጠናቀረ ዘገባ ነው የሚሰማበት አውሮፓና ጀርመን ከአንዲት ኢትዮጵያዊት ጀርመናዊት ሀኪም ጋር ያስተዋውቀናል ካለም ዜናን ጀምር የለተረኛ አሪያም ተክሌት አሰማናለች በቅድሚያም አርእስቱ የአለም ባንክ ለኢትዮጵያ 600 ሚሊዮን ዩኤስ ዶላር ብድርና አርዳታ ለመስጠት ዛሬ መስማማቱን ዜና ምንጭ ሮይተርስ ያወጣው ዘገባ አስተዋወቀ ገንዘቡ በከተሞች አካባቢ ለሚሰሩ መንገዶች ግንባታና ለሌሎች የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች እንደሚውል ባንኩ ማስተዋወቁን ዘከባው አክሎ ገልጿል። በኢትዮጵያ ያስጨኳይ ጊዜ ከተወጀ በኋላ በመንግስት ላይ ትችት በመሰንዘራቸው የታሰሩ ኢትዮጵያውያን ሁሉ አሁን ሆኖ ካላንዳች ቀድመ ሁኔታ እንዲፈቱ ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጥሪ ያቀርበ። የቀድሞ የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኒኮላ ሳርኮዚ ከሕገወጥ የመርጫ ዘመቻ መዋጮ ጋር በተያዘ ዛሬ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ወለው ለምርመራ በጸረሙስና መስሪያ ቤት ሰራተኞች ፊት መቅረባቸውን የፈረንሳይ ዜና ወኪል ዘገበ ዜናው በዝርዝር የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ 600 ሚሊዮን ዩኤስ ዶላር ብድርና እርዳታ ለመስጠት በዛሬው ለት መስማማቱን ዜና ምንጭ ሮይተርስ አስተወቀ ገንዘቡ በከተሞች አካባቢ ለሚሰሩ መንገዶችና ለሌሎች የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች እንደሚውል ዜና ምንጩ መንበሩን ዋሽንግተን ያደረገውን ባንክ በመጥቀስ ገልጿል በባንኩ ዘገባ መሰረት ብድሩና እርዳታው የአካባቢ መስተዳድሮችና አቅምና ፍትህነትን ለማሳደግ የመሰረተ ልማትን ለማስፋፋትና የአካባቢ ኢኮኖሚያዊ ልማትን ለማነቃቃት ይረዳል ተብሏል ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል በኢትዮጵያ ያስጨኳይ ጊዜ ከተወጀ በኋላ በመንግስት ላይ ትችት በመሰንዘራቸው የታሰሩ ኢትዮጵያውያን ሁሉ አሁን ሆኖ ካላንዳች ቀድመ ሁኔታ እንዲፈቱ ጥሪ ያስተላለፈ በኬንያ የሚገኘው የአምነስቲ የምስራቅ አፍሪካ ክፍል ምክትል ሐላፊ ሴይፍ ማጋንጎ ለዶይች ቬለ እንዳሉት በኮማንድ ፖስቱ የተያዙት ያምቦ ዩኒቨርሲቲ መምህርና የድረገጽ ጸሐፊ አቶ ሲዩም ተሾመ እንዲሁም የኦሮሚያ ክልል መንግስት ቢሮ የኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ታዬ ደንድአን የመሳሰሉ ኢትዮጵያውያን ሐሳባቸውን በነጻ የመግለጽ መብታቸውን ብቻ ነው የተጠቀሙት እንጂ ወንጀል አልፈጸሙ ካላንዳች ቀድመ ሁኔታ እንዲፈቱ ነው እየጠየቅን ያለ ነው ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች የታሰሩት የሚያስቡትን በመናገራቸው ነው ሐሳባቸውን በነጻ የመግለጽ መብት አላቸው ስለዚህ ባስቸኳይና ካላንዳች ቀድመ ሁኔታ መፈታት አለባቸው አቶ ሲዩምና አቶ ታዬ እስከሚለቀቁ ድረስም ከጠበቆቻቸውና ከቤተሰቦቻቸው ጋር መገናኘት እንዲፈቀድላቸው እንዲሁም ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አለማቀፍ ደንቦችንና የሰብአዊ መብቶችን እንዲያከብር አምነስቲ ኢንተርናሽናል ለኢትዮጵያ መንግስት በተጨማሪ ጥያቄ አቀርቧል የቀድሞ የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኒኮላ ሳርኮዚ 
ከገውጥ የመርጫ ዘመቻ መዋጮ ጋር በተያዘ ዛሬ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ዋሉ የፈረንሳይ ዜና ወኪል እንደዘገበው ሳርኮዚ የጎርጎሪዮ ሳዊው 2007 ዓመተ ምህረቱን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ዘመቻቸውን ለማካሄጃ ከቀድሞ የሊቢያ መሪ ሙአመር አል ጋዳፊ ገንዘብ ተቀብለዋል በሚል የቀረበባቸውን ወቀሳበት ተመለከተ ዛሬ በናውን ታይር ከተማ በሚገኙ የጸረ ሙስና መስሪያ ቤት ሰራተኞች ፊት ለምርመራ ቀርበው ብለዋል ምንም እንኳን ፈረንሳይ የቀድሞው ፕሬዝዳንት ከጋዳፊ ህገወጥ የመርጫ ዘመቻ መዋጮ መቀበል አለመቀበላቸውን ለማጣራት በ2013 ዓመተ ምህረት የህግ ምርመራ በትከፍትም ወደ 50 ሚሊዮን ዩሮ የሚገመተውን የህገወጥ መዋጮ ጉዳይ በተመለከተ ሳርኮዚ ጥያቄ ሲቀርብላቸው የዛሬው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ቦን ከሚገኘው ዶይቸ ቬለ ነው የቱርክ ጦር በሶሪያ የአፍሪን ከተማ ባካሄደው የጥቃት ዘመቻ ሰበብ ወደ ሰሜናዊቷ የታል ሪፋት ከተማ የሸሹት የከተማይቱ ነዋሪዎች ዛሬ የሰብአዊ እርዳታ እንደደረሳቸው ያለምቀይ መስቀል ማህበር አስተወቀ በአፍሪና አካባቢ በነበሩት YPJ በሚል መህፀር በሚጠሩት ኮርዳውያን ተዋጊዎች ላይ የቱርክ ጦርና የተባበሩት የሶሪያ ማጽያ ነቦደኖች ባለፉት ሁለት ወራት ያጠናከሩትን ጥቃት ተከትሎ ከመኖሪያ ቤታቸው ለተፈናቀሉት በ10 ሺህ ለሚቆጠሩ ሲቪሎች ዛሬ 25 ሜትሪክ ቶን ዳቦ ውሃና ብርድ ልብስን የመሳሰሉ የሰብአዊ እርዳታ መቅረቡን ነው የቀይ መስቀል ቃል አቀባይ ኢንጊ ሴዲክ የገለጹት ቱርክ ከተማይቱን ካለፈው ሁጀምራ ተቆጣጥራለች ይህ በዚህ እንዳለ የቱርክ ፕሬዝዳንት ጠይብ ሬቼብ ኤርዶሃን ዋይፒጄን የምትረዳው ዩኤስ አሜሪካ ለኩርዳውያኑ የምትሰጠው ንርዳታ እንድታቋርጥና ለሰሜን አትላንቲክ የጋራ መከላከያ ኪዳን ኔቶ አጋሯ ክብር በመስጠት ከጎኗ እንድትቆም ጥሪ ያስተላልፋል ቢርታላፍታን በአንድ በኩል ስልታዊ አጋራችን እንደሆናችሁ ትናገራላችሁ በሌላ ወገን ግን ከአሽባሪዎች ጋር ተተባበራላችሁ ሐቁ በግልጽ የሚታይ ነው ስልታዊ አጋሮች ከሆነን ለታከብሩንና ከኛ ጋር አብራችሁ ለትጓዙ ነው የሚገባው የቱርክ ጦርና በቱርክ በሚረዱ የሶሪያ ተቃዋሚ ቡድኖች የአፍሪና አካባቢን ከፈንጂ ነጻ የማድረግ ሥራ ስለሚያከናውኑ የቱርክ ጦር እንቅስቀሴ በከተማይቱ ለጥቂት ጊዜ እንደሚቀጥል ኤርዶሃን አክለው አስተውቀዋል በኮት ዲቮር የህፃናት ሞት በግማሽ መቀነሱን የሀገሪቱ የቅድና ልማት ሚኒስትር ኒያል ኬባ ቴራስ ታወቁ በጎርጎሪዮ ሳዊዎች 998 ዓመተ ምህረት ከያንድሹ ህፃናት መካከል አንድ አመት ሳይሞላቸው የሞቱት ቁጥር 112 እንደነበር ያስታወሱት ሚኒስትሩ ይህው ቁጥር በ2016 ዓመተ ምህረት ወደ 60 መቀነሱን ገልጸዋል አምስት አመት ሳይሞላቸው የሞቱት ህፃናት ቁጥርም በዚሁ ጊዜ ከ125 ወደ 96 ዝቅ ብሏል እንደ ሚኒስትሩ ገለጻ ለዚህም የጤና ጥበቃው አገልግሎት መሻሻልና ለብዙዎችም ተደራሽ መሆን ድርሻ ማበርከቱን ሚኒስትር ኒያል ኬባ ተራስ ረድቷል ይሁንና ኮት ዲቮር በ2016 ዓመተ ምህረት ጨቅላ ህፃናት በብዛት ማለትም ከ27 ቱ አንዱ አንድ ወር እንኳን ሳይሞላው የሞቱባት ሀገር እንደሆነች የተባበሩት መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ ገልጿል ሱዳን በሚል መጠሪያ የሚታወቀው በአለም የመጨረሻው ተባዕት ነጭ አውራሪስ በ45 አመቱ ትናንት በኬንያ መሞቱ ተነገረ የመጥፋት ስጋት የተደቀነባቸው እንሰሳትን ከጥፋት ለመጠበቅ በሚደረገው ትግል በመሳሌነት ይነሳ የነበረው ሱዳን ካለፉት 24 አመታት ወዲህ የጤና ሁኔታው ከተበላሸና ስቃይ ከበዛበት በኋላ የእንሰሳት ሐኪሞች በሰጡት መርፌ ሞቷል በወቅቱ ሁለት እንስት ነጭ አውራሪሶች በመኖራቸው በዘመናዊ ስነ ተዋልዶ ይሄው ያውራሪስ አይነት ጨርሶ እንዳይጠፋ ጥረት ለማድረግ እንደሚቻል ጠበብት ተስፋ አድርገዋል ይህ ዶይቸ ቬለ ነው 
ዜናውን ለማብቃት ዋናው ዜና በድጋሚን ነው የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ 600 ሚሊዮን ዩኤስ ዶላር ብድርና እርዳታ ለመስጠት መስማማቱን ዜና ምንጭ ሮይተር ሲያወጣው ዘገባ አስተዋቀ ገንዘቡ በከተሞች አካባቢ ለሚሰሩ መንገዶች ግንባታና ለሌሎች የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች እንደሚውል ባንኩ ማስተዋወቁን ዘገባው አክሎ ገልጿል በኢትዮጵያ ያስተኳይ ጊዜ ከተወጀ በኋላ በመንግስት ላይ ትችት በመሰንዘራቸው የታሰሩ ኢትዮጵያውያን ሁሉ አሁንኑ ካላንዳስ ቀድመ ሁኔታ እንዲፈቱ ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋሽ ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጥሪ ያቀረበ የቀድሞ የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኒኮላ ሳርኮዚ ከሕገወጥ የመርጫ ዘመቻ መዋጮ ጋር በተያዘ ዛሬ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ወለው ለመርመራ በጸረሙስና መስሪያ ቤት ሰራተኞች ፊት መቅረባቸውን የፈረንሳይ ዜና ወኪል ዘገበ የቱርክ ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ኤርዶሃን በሶሪያ የጦርነት የዋይፒጂ ኩርዳውያን ተዋጊዎችን የምትረዳው ዩኤስ አሜሪካ ይህንን ወርዳታውን እንድታቋርጥና ከሰሜን አትላንቲክ የጋራ መከላከያ ኪዳን ኔቶ አጋሯ ቱርክ ጎን እንድትቆም ጥሪ ያስተላልፉ የዜናው መልእክት ዚላ በቃ የዓለም ዜና አሪያም ተክሌነች አስማችን የዜና መስህት ተነክራችን ነው ተከታው የዜና መጽሔት የኢሃዲግ ምክር ቤት ስብሰባ ከመውያለ የተሰደደው ኢትዮጵያን ቁጥር ማሻቀቡ የታሰሩ ኢትዮጵያውያን እንዲፈቱ መጠየቁና የሸቀጥ ዋጋ ንረት በኢትዮጵያ ናቸው ንረሶች የዛሬው የዜና መጽሔት ጥንክራችን ያስተነትናል በዚህ ቀደም ተከታል ይሰማሉ። የኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ የኢሃዲግ ምክር ቤት ስብሰባ ዛሬ ተጀመረ። ተሰብሳቢዎች የግንባሩ ሊቀመንበርና የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ይመጣሉ ተብሎ ይተበካል። የግንባሩ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ካለፈው መጋቢት ሁለት ጀምሮ ያደረገው ስብሰባ ተናንተን ያጠናቀቀው። ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የግንባሩ ሊቀመንበርና የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ለሚመርጣው ምክር ቤት እጩ ያቀርባል ተብሎ ሲተበክ ነበር። ይሁንና የግንባሩ ጽፈት ቤት ዛሬ ባወጣው መግለጫ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባው የ አቤታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመርን በሚያጠናክር መልኩ ተጠናቀቀ ከማለት ሌላ ተሰብሳቢዎች ሊቀመንበርና ጠቅላይ ሚኒስትር ስለማጨታ አለማጨታቸው ያለው ነገር የለም አንድ የህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ የቀድሞ ታጋይ እንደሚሉት ግን የኢሃዲግ ሹማምንት የስልጣን ሽኩቻ ገጥመዋል የአዲስ አበባ ወኪላችን ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር ተከታውን ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል የኢሃዲክ ጽፈት ቤት ባወጣው የጽሁፍ መግለጫ እንዳመለከተው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው በአባል ድርጅቶች መካከል የአቢታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመር ያመረካከተ አንድነት በሚፈጥር መልኩ በስምምነት ተጠናቋል ብሏል መግለጫው ህዝቡ ከሚፈልገው ዘርዘር ያለና ተጠያቂነትን ከሚያስከትል መፍትሄ አንጻር ብዙ ያለው ነገር የለም አቶ ሰለሞን ገብራ አረጋዊ ከ1972 ዓ.ም ጀምሮ በህዋት ኢሃዲክ ታጋይነት ረጅም አመታትን አስቆጥሯል በህዋት ኢሃዲክ ቆይታቸው በፖለቲካ ትምርት ቤት ባስልጣኝነት በህزب አስተዳደርና በሌሎች ስራዎችም ተሳትፏል ባሁን ሰዓት ከድርጅቱ ወጣው መጽሐፍ በመጽሐፍና በሌሎች የግል ስራዎች ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ አቶ ሰለሞን እንዲህ አይነት የውስጥ ልዩነትና መነታረክ በኢሃዲክ ታሪክ ታይቶ አይታወቅም ካሉ በኋላ የንትረክ ልዩነቱ ምክንያት ለህزب ተብሎ ሳይሆን ለስልጣን ነው ይላሉ። ወደ ሌላ ታም ይድቆ ራሱ በየድርጅቱ የገመገመው በማስረጃ ወስደን በመጋገር በመክንያት ወስደን የነው ምክንያት ማለት ይችላል ምክንያቱም አሁን ምንድነው በህزب አይደለም የሚታገሉት ምክንያቱም ከራሳቸው ራሳቸው ህዋት ቋንቋ ካለቀውሰን ልማት የሌለበት ለምቷል ያልተደረገበት ሁኔታ ተግባዋል ብሎ ራሱ ከህزبው ተነጥሎ ራሱ ብልጽግና ሲያሳድግ እንደነበረ በግልጽ ተነግሯል ስለዚህ የስልጣን ጉዳይ ነው ምን ምን ምክንያት ነው ማን ትልቁን የስልጣን ያገ የስልጣን ውድድር ነው እንጂ ምን ምክንያት በህزب ብለህ ከቆም የሚያለይ አይ ምክንያት ይለም ቢለያይም በቀላሉ መረዳጋትና ወደ አንድ መምጣት ይችላል የስልጣን ጉዳይ ከሆነ ግን ፍጹም ሊሆን አይችልም አሁን ስለዚህ እኔ እንደዚህ መስለኝ የስልጣን ጉዳይ ነው የኢሃዴግ ምክር ቤት ከዛሬ ጀምሮ ላልተወሰን ቀናት ይሰበሰባል የድርጅቱ ሊቀመንበርና ጠቅላይ ሚኒስትርም ይሰይባል ተብሎ ይተጠቃል ነባሩ ታጋይ ሰለሞን ገብረአረጋዊ ግን ከስብሰባው አዲስ ነገር አይጠብቁም 
አዲስ ነገር ይመጣብያል ግንም ምክንያቱም እንደነው ችግሩ ዘለች ነው ለማሳተፍ ነው ችግሩ ይሄ ኢትዮጵያ ይሁን ሁሉም ዜጋ ተደራጀ ይሁን ተደራጀ ይሁን ሐላፊነት አለበት ለዚህ ችግር መስካት ስለዚህ እነሱ ተሰበሰው ሰና ሰልፉ ሌላው ካልተሰጠፈበት መስክ ይመጣብያል አልገልጥም ስለዚህ ምን አዲስ ነገር አይመጣም አንዱ ሊመረጥ ይችላል ያው ከአይዱ አሰራሩ ቆይ ይድርጅ ተወቀ ነገር ነው ለዚህ አዲስ ነገር አይመጣም አዲስ ነገር ሊመጣ ከሆነ ሁሉም የሚለው ተግለጽ ደረጃ ሊሆን ይችላል በተደረጀ መልኩ ሊሆን ይችላል በሰላማዊ መንገድ ተወያይቶ በኢትዮጵያ መስክ የሚለው ማስቀመጥ ወንጂ እዚህ ከዚህ ምክርያቱ አዲስ ነገር ይመጣል ብዬ ምክንያቱን አስገምቷል ለዶክተር ቬለራዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባም በኦሮሚያ ክልላዊ መስተዳደር በቦራና ዞን በሞጃለ ከተማ የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ያደረሰውን ጥቃት በመሸሽ የተሰደዱና የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር ወደ 50 ሺህ እንደሚደርስ የሞጃለ ከተማ ከንቲባ ለዶች በላ አስተውቀው ነበር። የመንግስት መገናኛ ብዙሃንም የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር ከ39 ሺህ በላይ መሆናቸውን ተክሷል። በአሁኑ ጊዜም በርካታ ሰዎች ወደ ኬንያ መሰደዳቸው መቀጠሉ እየተዘገበ ነው። ከተሰደዱት ውስጥ 10 ሺህ 557 ኬንያ ደርሰው በሀገሪቱ ቀይ መስቀል ማህበር መመዝገባቸውን የድርጅቱ ቃል አቀባይ ለዶቸ በለተን አግሯል። መርጋዮናስ ዝርዘር ዘገባለሁ። መጋቢት አንድ 2010 ዓመተ ምህረት የመከላኪያ ሰራዊቱ በኦርሚያ ክልል ቦረና ዞን ሞያለ ከተማ ጥቃት ካደረሰ በኋላ ደከተማውና በአከባቢው ከመገኙ ቀበሌዎች የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር ወደ 50 ሺህ እንደሚሆን የከተማው ከንቲባ አቶ አስቻለው ዮሐንስ ለዶቸ በሌ መናገራቸው ይታወሳል። ከቀናት በኋላ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን የተፈናቀሉ ሰዎች 39 ሺህ 825 መሆኑን ዘግቧል። ግጭቱ ከተከሰተ ወዲ በሺዎች የሚቆጠሩ ወደ ጎሮቤት አገር ኬንያ እየተሰደዱ መሆኑን ዘገባዎች ያስረዳሉ። ወደ ኬንያ ደርሰው በቀይ መስቀል የተመዘገቡት ቁጥርም ከ10 ሺህ 500 በላይ መሆኑን የኬንያ ቀይ መስቀል ማህበር የህዝብ ግንኙነትና የኮሙኒኬሽን አስተዳደር ወይዘሮ ኖኤላ ናሙላንዳ ሙሱንዲ ለዶቸቤሌ አስተዋቀዋል። The numbers have been rising. Why now the number of displaced people that have been የስደተኞቹ ቁጥር እየጨመረ ነው። በአሁኑ ሰዓት በኬንያ ደርሰው መመዝገብ ይቻሉት ወደ 10 ሺህ 557 ደርሰዋል። በርግጥ ይቁጥር በጣም እንደሚጨምር ይተበቃል። ምክንያቱም ብዙ ወጭ አሁንም ወደ አገሪቱ እየገቡ ናቸው because more people are still alive streaming in በአጠቃላይ የተፈናቃዮች ቁጥር ምን ያህል እንደሆነ የተጠየቁት ሙስንዲ ሲመልሱ we can only defend a figure that we actually verified እኛ መናገር የምንችለው ያረጋግጥነውን ቁጥር ብቻ ነው ቁጥራቸው ብዙ የሆነ ተፈናቃዮች ከመሐበረሰቡ ጋር ተቀላቅለዋል በድንበር አከባቢ የሚገኙ ከዘመዶቻቸው ጋር እየኖሩ ነው ግን 10557 እኛ ያረጋግጥናቸው ናቸው አሁንም ግን ብዙ ሰው እየፈለሰ ይገኛል ግን እነሱ ተማህበረሰቡ ጋር ተቀላቅለዋል ባሁኑ ጊዜ በኬንያ በመርሳቢት ግዛት ውስጥ ተጠሎ የሚገኙ ስደተኞች ቁጥር በሶሎሎ 4757 በሶማሬ 4910 እንዲሁም በሲፋ ቡቲዬ 890 መሆናቸውን ወይዘሮ ኖኤላ ናሙላንዳ ሙስንዲ ተናግሯል እርሳቸው እንደምሉት በሞያሌ ሴሲ በተባለው ቦታ የሚገኘው መጠለያ ለስደተኞች ተስማሚ አይደለም ምክንያታቸውን ሲገልጹ በቦታና በጽዳት አገልግሎት እጥረት የተነሳ ካምፑ በጣም ተስማሚ አይደለም ጊዜያዊ መፍትሄ ለማበጀት በግዛት የተቋቋሙ ኮሚቴ ግብራኃይል ስደተኞቹን በቂ ቦታ ወዳለበት እንዲሁም ሰባዊ እርዳታ ሊያገኙ ወደሚችሉበት ወደ ሌላ ካምፕ አንቀሳቅሰዋቸዋል መሰረታዊ የጤናና የጽዳት አገልግሎቶች ከመስጠት ጎን ለጎን ከቤተሰቦቻቸው ጋር ተላይቶ የነበሩትን መልሶ የማገናኘት ስራ እየሰራ መሆኑን የኬንያ ቀይ መስቀል ያወጣው መግለጫ ያመለክታል ወደ ኬንያ እየገቡ ካሉት ውስጥ 80 በመቶ የሚሆኑት ሴቶችና ህፃናት መሆናቸውን የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን ትላንት ባወጣው ዘገባው አስታውቋል ወደ 1500ዎቹ ከ5 አመት እድሜ በታች መሆናቸውንና 600 ነፍስ ጡር እናቶች እንደሆኑ ተገልጿል የአካል ጉዳተኞችና አረጋውያን ከተሰደዱት መካከል ይገኙበታል የኢትዮጵያ መንግስት የተፈናቀሉትን መልሶ ለማቋቋም ጥረት ያደረገ መሆኑን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል አሰፋ ቢዩ ቅዳሜለት ለጋዝጠኞች ማብራሪያ በሰጡት ወቅት ተናግረዋል ማርጋዮናስ
በኢትዮጵያ ያስተኳይ ጊዜዎች ከተደነገገ በኋላ መንግስትን በመተቻታቸው የታሰሩ ኢትዮጵያውያን ያለምንም ቅድመ ሆነታ እንዲለቀቁ አልማቀፉ የሰብአዊ መብታ ዋጋት ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጠየቀ ሐሳብን በነፃነት የመግለጽ መብታቸው በመጠቀም በመናገራቸውና በመጻፋቸው በሀገሪቱ ያስተኳይ ጊዜዎች ከተዋወጀ በኋላ በተለያዩ ቦታዎች በርካታ ሰዎች መታሰራቸው ነው የሚነገረው አዜብ ታደሰ በናይሮቢ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅ አፍሪካ ቢሮ ምክትል ተጠሪ ሳይፍ ማጋን ጎና አነጋግራ ተከታውን ዘገባ አጠናክራለች የሰባዊ መብት ተሟጋቹ አምስቲ ኢንተርናሽናል መንግስትን በመተቸት ታስረው የሚገኙ ሁለት ኢትዮጵያውያንን ባስቸኳይ እንዲለቀቁ የሚጠይቅ መግለጫ አውጥቷል። አምስቲ በኢትዮጵያ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተግባራዊ መሆን ከጀመረ በኋላ የሐሳብ ነፃነት መብታቸውን በመጠቀም መንግስትን በመተቸታቸው የታሰሩ የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ወሊሶ ካምፓስ መምህር የኢንተርኔት አምደኛና የፖለቲካ ተንታኝ አቶ ሲዩም ተሾመ እንዲሁም በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፍትህ ቢሮ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች አላፊ አቶ ታየደንዳ ያለምንም ቅድመ ሆኔታ እንዲፈቱ ጠይቋል ሁለቱ ሰዎች የት እንደታሰሩ በርግጠኝነት መናገር አንችልም ያሉት በኬንያ ናይሮቢ የአምስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅ አፍሪካ ቢሮ ምክትል ተጠሪ ሳይፍ ማጋንጎ አምስቲ ያለምንም ቅድመ ሆኔታ እንዲለቀቁ ይጠይቃል ብለዋል ያለምንም ቅድመ ሆኔታ ከታሰሩበት እንዲለቀቁ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ይህንን ጥሪ ያቀርብነው ሁለቱ ግለሰቦች ሐሳብን በነፃነት የመናገር መብትን ተጠቅመው የሚያምኑትን ነገር በመናገራቸው ነው ሁለቱም ግለሰቦች የመናገር መብት አላቸው በዚህ ምክንያት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ባስቸኳይ ከስር እንዲለቀቁን ጠይቃለን ኦልታዬ አንሰዩም ዲድ ወስ ኤክስፕሬስ ዘምሴልስ ኢን ዊዝ ሪጋርድ ቱ በኢትዮጵያ በቅርቡ ለሁለተኛ ጊዜ ከታወጀው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በኋላ ብዙ ሰዎች እንደታሰሩ ከተለያዩ ምንጮች መረጃዎች ቢደርሱንም ምን ያህል ሰዎች እንደታሰሩና የት እንዳሉ በርግጠኝነት መናገር አንችልም ብለዋል ማጋንጎ እንዲያም ሆኖ ባለፈው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅት በሺዎች የሚቆጠሩ ያለ ፍርድ ታስረው እንደነበር አስተዋሰዋል and they ended up being arrested and they are being held at the trial in without ማለፈው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተግባራዊ በተደረገበት ወቅት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ያለምንም ፍርድና ፈተታ አስረው ነበር አሁንም ለሁለተኛ ጊዜ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተግባራዊ ከተደረገ በኋላ ባለፈው ጊዜ እንደታየ ሁሉ ይደገማል የሚል ስጋት አለን ከዚህ በተጨማሪ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተከትሎ አሁንም ብዙ ሰዎች እየታሰሩ ነው የሚል ዘገቦችን እንሰማለን ግን አሁንም በርግጠኝነት መናገር ማንችለው ስን ሰዎች እንደታሰሩና የት እንደታሰሩ ነው አሁን በመሰረታዊነት ጥሪ ምናስተላልፈው መንግስት ሰዎች የመናገር መብታቸውን ተጠቅመው ያሰቡትን የሚያምኑትን ነገር በመናገራቸው ያሰራቸውን እንዲፈታ ነው ሌሎች በወንጀል ያለምንም ፍርድና ፍትህ ታስረው የሚገኙ ደግሞ ፍርድ ቤት ቀርበው ፍትህ እንዲያገኙ ነው ያለምንም ፍርድ በስሪ ዞን ዳያስቀምጥ ነው ኢንተርናሽናል ሎ አንድ ሪስፔክት ፒፖልስ ሁመን ባይ የሰባዊ መብት ተሟጋቹ አምስቲ ኢንተርናሽናል መምህርና የኢንተርኔት አምደኛው አቶ ሲዩም ተሾመና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፍትህ ቢሮ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ታዬ ደንዳአ ጠበቃ የሚያዝ መብት እንዲከበርላቸውና ቤተሰቦቻቸው እንዲጠይቋቸው እንዲደረግ ጠይቋል ሳይፍ ማጋንጎ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ዓለም አቀፍ ህግጋትን እንዲያከብር አምስቲ ከመጽደቁ በፊት መጠየቁን አስተዋሰዋል ከጥቂት ሳምንታት በፊት የደረጃታችን ዋና ጻፊ በኢትዮጵያ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ያለምንም ማሻሻያ እንዳይጸድቅ ሲሉ ከተውካዎች ምክር ቤት አባላት ጋር ተነጋግረው ነበር እንዲያም ሆኖ አዋጁ ጸድቋል የተደነገገው አዋጅና ህግ ለኮማንድ ፖስቱ ከፍተኛ ስልጣን የሚሰጥ ለትርጉም ሰፊና አሻሚ በመሆኑ ምን አልባትም የሰባይ መብቶች ጥሰትን ያስከተላል የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን ንግ ተመልክቶ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሕግ የበላይነትን የኢትዮጵያን ህገ መንግስትንና ኢትዮጵያ ባለማቀፍ ደረጃ የገባቻቸውን የሰባይ መብት ግዴታዎች